ஆசிரியர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியோடைய ஆன்லைன் டெஸ்ட்டு அஞ்சு அதுக்கான கொஷின் டிஸ்கஷனு இதில் வந்து நம்ம குரமட்டோகிராஃபி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி சம்மந்தப்பட்ட கொஷின்ஸ் தான் கேட்டிருக்கோம் குரமட்டோகிராஃபி பற்றின தெளிவான விளக்கம் வேணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலில் நிறையா வீடியோஸ் இருக்குது பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் காலம் குரமட்டோகிராஃபி ஈஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் பிரின்ஸிபல் என்ன காலம் குரமட்டோகிராஃபியோட பிரின்ஸிபல் என்னன்னு கேட்குறாங்க பொதுவாக குரமட்டோகிராஃபியோட பிரின்ஸிபல் படித்து வச்சுக்கணும் அதுதான் மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க அடுத்தது ஒவ்வொரு குரமட்டோகிராஃபியோடைய ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் என்ன மொபைல் ஃபேஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எளிமையான கொஷின் தான் அந்த டாப்பிக்லேருந்து வரும் காலம் குரமட்டோகிராஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் இருக்கும் காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா அலுமினா யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைனா சிலிக்கா ஜெல் யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் வந்து மொபைல் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்மளுடைய சொல்யூட் நம்ம என்ன காம்பவுண்டை அனலைஸ் பண்ண போகிறோமோ எந்த காம்பவுண்டை செப்பரேட் பண்ண போகிறோமோ அந்த காம்பவுண்டை வந்து ஏதாவது ஒரு சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணுவோம் அதை ஆட் பண்ணும்போது அப்படியே இங்கே அட்சார்ப் ஆகும் இந்த சாலிட் மெட்டீரியல் மேலே ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் மேலே நம்முடைய காம்பவுண்ட்ஸு அதனுடைய பொலாரிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி அட்சார்ப் ஆகும் இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு அட்சார்ப் ஆகி ஒரு ஒரு பேண்டை கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ஒவ்வொரு பேண்டாக நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் இதுதான் காலம் குரமட்டோகிராஃபி இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம சேனலில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ என்ன கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா இதோடைய பிரின்ஸிபல் என்னென்னு பிரின்ஸிபல் ஒன்றும் இல்லை இது அட்சாப்ஷன் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஷியல் அட்சாப்ஷன் அதை வச்சு தான் நம்ம செப்பரேட்டே பண்ணுறோம் நம்மளுடைய மிக்சர் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸை செப்பரேட் பண்ணுறோம் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிரின்ஸிபல் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் அட்சாப்ஷன் அட்சாப்ஷன் சர்ஃபேஸ் ஃபினாமினா அது அப்சாப்ஷன் சொல்லக்கூடாது அட்சாப்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட்ஸ் இன் ஆர்டர் ஆஃப் த இன்க்ரீஸிங் அட்சாப்ஷன் டெண்டென்சி இது எல்லாமே ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸு ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸை நம்ம வந்து அதோடைய அட்சாப்ஷன் கெப்பாசிட்டியை வச்சு ஆர்டர் பண்ணணும் இது ஒரு பெரிய ஆர்டர் இது நிறைய காம்பவுண்ட்ஸை சேர்த்து வச்சு ஆர்டரை படித்து வச்சுக்கணும் இப்போ கொடுத்துருக்கிறதுல செல்லுலோஸு ஸ்டார்ச்சு கேல்சியம் கார்பனேட்டு அலுமினா கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் செல்லுலோஸ் கிரேட்டர் தேன் ஸ்டார்ச்சு ஸ்டார்ச் கிரேட்டர் தென் கேல்சியம் கார்பனேட் கேல்சியம் கார்பனேட் கிரேட்டர் தென் அலுமினா இது வந்து அதோடைய அட்சாப்ஷன் கெப்பாசிட்டி அந்த ஆர்டர் இது நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் த ஃபேக்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் செப்பரேஷன் இன் காலம் குரமட்டோகிராஃபி பொதுவாக காலம் குரமட்டோகிராஃபியில் நம்ம ஆர்கானிக் மிக்சர் அதை தான் நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுப்போம் இது ரிசர்ச் ஃபீல்டெலாம் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ரெண்டு மூணு மிக்சர் இருக்குது ஒரு சொல்யூஷனில் ரெண்டு மூணு மிக்சர் இருக்குது அதை தனித்தனியாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் காலம் குரமட்டோகிராஃபி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அது ஆர்கானிக் காம்பவுண்டு அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்டு நம்ம அதை ஒரு சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் பண்ணி அந்த ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் மேலே நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அப்படி ஆட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸுக்கும் இந்த சொல்யூட்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பொலாரிட்டி பொலாரிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் கூட நல்லா மிங்கிள் ஆகிடும் நல்லா ரியாக்ட் பண்ணி ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்றும் கலந்துடும் பொலாரிட்டி அதிகம் அப்படின்னா அப்போ பொலாரிட்டி தான் இங்கே பொலாரிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் தான் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான ரீசன் மூணு மிக்சர் ஒன்றா கலந்துருக்கு மூணு காம்பவுண்டு ஒரு மிக்சரில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு காம்பவுண்ட் பொலாரிட்டி அதிகம் இன்னொரு காம்பவுண்ட் பொலாரிட்டி கம்மி இன்னொரு காம்பவுண்டுக்கு நான் போலார் அப்படின்னா இது மூணுத்தையும் பொலாரிட்டி டிஃப்ரென்ஸை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஆப்ஷன் இதுக்கு பி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் பொலாரிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் பெட்டுவின் இந்த சொல்யூட்டு சொல்யூட்டுடைய பொலாரிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஆட் பண்ணுற அந்த சொல்யூட்டு நம்ம ஒரு மூணு சொல்யூட்டு இருக்குது ஒரு மிக்சரில் அப்படின்னா அதுக்கும் அந்த ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸுக்கும் இடையில கூடிய இந்த பொலாரிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ பொலாரிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த சொல்யூட் இந்த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் செலக்ட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஆப்ஷன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த தேர்ட் கொஷின் மாதிரி தான் இதுவும் த கிரேட்டர் த பொலாரிட்டி ஆஃப் த சொல்யூட் கிரேட்டர் த பொலாரிட்டி ஆஃப் த சொல்யூட் மோர் ஸ்ட்ராங்லி இட் வில் பி அட்சாப்ட் ஆன் போலார் சர்ஃபேஸ் இப்போ போலார் காம்பவுண்டை நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணுற அந்த மிக்சர்லேயும் போலார் காம்பவுண்டு போலாரிட்டி அதிகம் உள்ளது இருக்குது
அல்கேன்ஸ் லெஸ் தேன் எஸ்டர் எஸ்டர் லெஸ் தேன் கீட்டோன் கீட்டோன் லெஸ் தேன் ஆல்டிகிட் ஆல்டிகிட் லெஸ் தேன் ஃபினால் இப்போ இருக்கிறதுலேயே அட்சாப்ஷன் ரொம்ப சிவியராக மோர் போலார் காம்பவுண்டாக இருக்கிறது ஃபினால் தான் ஸோ அட்சாப்ஷன் கெப்பாசிட்டி ஃபினாலுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆர்டர் டி வந்து கரெக்டான ஆர்டர் இந்த சிம்பிள் மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் மாற்றிக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த காம்பனன்ஸ் ஆஃப் த மிக்சர் இன் காலம் குரமட்டோகிராஃபி ஆர் எல்யூட்டட் இன் ஆர்டர் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் பொலாரிட்டி இன்க்ரீசிங் பொலாரிட்டி அண்ட் இன்க்ரீசிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரேஷியோ டிஸ்ட்ரிபியூஷனாங்கிறது அந்த மிக்சர் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற அந்த ரேஷியோ இன்க்ரீசிங் பொலாரிட்டி அப்படிங்கிறது பொலாரிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் அது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஸோ ஆப்ஷன் பி வந்து இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் த எல்யூஷன் பவர் ஆஃப் ஏ சால்வெண்ட் ஈஸ் டிட்டர்மின்ட் பை எல்யூஷன் பவர் ஆஃப் த சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம மொபைல் பேஸாக யூஸ் பண்ணுற அந்த சால்வெண்ட் அந்த மிக்சரை எல்யூட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றது அது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா ஓவரால் பொலாரிட்டி அடுத்து ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸோடைய பொலாரிட்டி நேச்சர் ஆஃப் த சாம்பிள் இது மூணுத்தையும் பொறுத்து இருக்கும் ஸோ ஆல் ஆஃப் த மென்ஷன்டு ஸோ ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் செப்பரேட்டட் த்ரோ காலம் குரமட்டோகிராஃபி கீழே கொடுத்துருக்கிறதுல எது வந்து காலம் குரமட்டோகிராஃபியில் அதிகமாக செப்பரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மேக்ஸிமம் நம்ம பிளான்ட்டெல்லாம் பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து அதில் இருக்கிற காம்பவுண்டை பிரித்து எடுக்கிறது ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ குளோரோஃபில் அண்ட் கரட்டினாய்ட்ஸ் இது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் இதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம அதிகம் காலம் குரமட்டோகிராஃபி பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அந்த பைட்டோ கெமிக்கல்ஸை பிரித்து எடுக்கிறதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது காலம் குரமட்டோகிராஃபி த மிக்சர் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ஈத்தர் அண்ட் பென்சீன் இஸ் யூஸ்டு த எல்யூஷன் ரேஷியோ பொதுவாக இது ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பென்சீன் அண்ட் பெட்ரோலியம் ரெண்டுத்தையும் எவ்வளோ ரேஷியோவில் கலக்கணும் நம்ம மொபைல் ஃபேஸாக யூஸ் பண்ணுறப்ப சால்வெண்ட்டாக நம்ம மேலே போடுற அந்த சால்வெண்ட்டுக்கு என்ன ரேஷியோவில் கலக்கணும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் பெட்ரோலியம் ஈத்தர் ஒரு பங்கும் பென்சீன் ஒம்பது பங்கும் போட்டு அந்த ரேஷியோ உள்ள அந்த மிக்சரை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் குளோரோஃபார்ம் ஃப்ராக்ஷன் ஈஸ் எல்யூட்டட் ஃப்ரம் த காலம் பை பாசிங் குளோரோஃபார்ம் த்ரோ த காலம் விச் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ இப்போது இப்போ நீங்கள் காலத்திலேருந்து வெளியில் வரக்கூடிய மொபைல் ஃபேஸை எல்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மொபைல் ஃபேஸை எல்யூட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மொபைல் ஃபேஸில் அந்த சால்வெண்ட்டில் நம்மளுடைய அந்த மிக்சரையும் கரைச்சிக்கிட்டு அது வெளியில் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை எல்யூட்டன்னு சொல்லுவோம் அப்போது சால்வெண்ட்டு ப்ளஸ் மிக்சர் சால்வெண்ட்டு ப்ளஸ் மிக்சர் ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம எல்யூட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெறும் சால்வெண்ட் மட்டும் வந்ததுன்னா அதை எல்யூட் அப்படி இங்கே வந்து குளோரோஃபார்ம் ஃப்ராக்ஷன் உள்ளே இருக்குது ஆனால் லைட்டை குளோரோஃபார்ம் கொண்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம் வெளியில் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம எல்யூட்டன்ட்னு சொல்லுவோம் ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் பட் நம்ம டெஸ்ட்டில் வந்து ஆப்ஷன் சி கொடுத்துருக்கோம் எல்யூஷன் அப்படிங்கிறது அந்த ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் எல்யூஷன் ஸோ இது வந்து தவறான ஆன்சர் இது ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்ட் எல்யூட்டன்ங்கிறது தான் கரெக்டு நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் குரமட்டோகிராஃபி பார்ட்டிஷன் குரமட்டோகிராஃபி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் செப்பரேஷன் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் பார்ட்டிஷன் குரமட்டோகிராஃபியில் அமினோ ஆசிடை செப்பரேட் பண்ணுறோம் அப்புறம் அலிஃபேட்டிக் ஆல்கஹாலை செப்பரேட் பண்ணுறோம் அனாலிசிஸ் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் அலிஃபேட்டிக் ஆல்கஹால்ஸை பண்ணுறோம் அப்புறம் செப்பரேஷன் ஆஃப் சுகர் டெரிவேட்டிவ்ஸை நம்ம பண்ணுறோம் குளுக்கோஸு ஃப்ரக்டோஸு சுக்ரோஸு அந்த மாதிரி இருக்கிறத செப்பரேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் த எபோ அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் பார்ட்டிஷன் குரமட்டோகிராஃபினால் பேப்பர் குரமட்டோகிராஃபி பேப்பர் குரமட்டோகிராஃபி நம்ம எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் பேப்பர் குரமட்டோகிராஃபி சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸு நம்மளுடைய சேனல் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதுதான் நம்ம பார்ட்டிஷன் குரமட்டோகிராஃபின்னு சொல்லுவோம் காலம் குரமட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறத நம்ம அட்சாப்ஷன் அந்த ப்ரின்ஸிபல் இருக்கும் இதில் பார்ட்டிஷன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் டைப் ஆஃப் குரமட்டோகிராஃபி யூஸ் யூஸ்டு ஃபார் தி ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன குரமட்டோகிராஃபி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேப்பர் குரமட்டோகிராஃபி நெக்ஸ்ட் கொஷின் ப்யூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் என்சைம்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இஸ் டன் யூஸிங் அஃபினிட்டி குரமட்டோகிராஃபி அஃபினிட்டி குரமட்டோகிராஃபியில் தான் நம்ம என்சைம் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸை ப்யூரிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் லிக்விட் குரமட்டோகிராஃபி ஹெச்பிஎல்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த குரமட்டோகிராஃபியில்
கேஸ் குரமட்டோகிராஃபியில் தான் நம்ம செப்பரேஷனும் பண்ணுறோம் அனாலிசிஸும் பண்ணுறோம் கேஸ் குரமட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொன்னால் வேப்பர் ஆக்கிட்டு அதாவது அது டீகம்போஸும் ஆகக்கூடாது அதெல்லாம் வேப்பர் ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறது டீகம்போஸ் ஆகாமல் வேப்பர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் செப்பரேட் பண்ணுறது தான் நம்ம கேஸ் குரமட்டோகிராஃபி இதுவுமே நம்ம வீடியோ லிஸ்ட்டில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஒரு அப்ளிகேஷன் பே பேஸ் தான் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரமட்டோகிராஃபி அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரமட்டோகிராஃபியோட யூசஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த சாஃபனிங் ஆஃப் ஹார்ட் வாட்டர் த டிமினலைசேஷன் ஆஃப் வாட்டர் இந்த செப்பரேஷன் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஆனையான்ஸ் இது மூணுமே இதோட யூஸ் ஸோ ஆல் த எபோ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் இது வந்து ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ரிலேட்டட் கொஸ்டின் இது இங்கே கொடுத்துருக்க ஆர்டரில் எது வந்து அதிகமான எனர்ஜி அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்சிஷன் ஆகிற எனர்ஜி வைப்ரேஷன் லெவலில் ட்ரான்சிஷன் நடக்கிறது வைப்ரேஷன் எனர்ஜி ரொட்டேஷன் லெவலில் நடக்கிற ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி இது ட்ரான்சிஷன் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்லேஷனல் எனர்ஜி ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி கிரேட்டர் தேன் வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி கிரேட்டர் தேன் ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி அண்டு ட்ரான்ஸ்லேஷனல் எனர்ஜி ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ரீஜன் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் நியூக்ளியர் மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் என்எம்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்எம்ஆருக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அதுக்கான அந்த ப்ரோட்டான் ரொட்டேஷன் அதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதை ரொட்டேட் பண்ணுற அளவுக்கு உள்ள வேவ் லென் எது எந்த வேவ் வந்து அதை பண்ணுது என்எம்ஆரில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேவ் எது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் இருக்கிற எந்த வேவை நம்ம என்எம்ஆரில் யூஸ் பண்ணுறோன்னு கேட்குறாங்க ரேடியோ ஃப்ரீக்குவன்சி ரேடியோ ஃப்ரீக்குவன்சியை தான் நம்ம என்எம்ஆரில் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ட்ரான்சிஷன் ஜோன் ஃபார் ராமன் ஸ்பெக்ட்ரா ராமன் ஸ்பெக்ட்ராவில் எது எதுக்கு இடையில் ட்ரான்சிஷன் நடக்கும் அப்படின்னா வைப்ரேஷன் லெவலுக்கும் ரொட்டேஷன் லெவலுக்கும் இடையில் ட்ரான்சிஷன் நடக்கும் ஸோ ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பினாவே அதான் வைப்ரேஷன் அண்ட் ரொட்டேஷன் லெவலுக்குள்ள ட்ரான்சிஷன் நடந்தால் அது நம்ம ராமன் ஸ்பெக்ட்ரான்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த கிரைட்டீரியா ஃபார் எலக்ட்ரானிக் ஸ்பின் ரெசனன்சிஸ் இது இஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்னு சொல்லுவோம் இஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பிக்கு கண்டிப்பாக ஒரு அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருந்தால் தான் அந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி கிடைக்கும் ஸோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான் இன்னே மாலிக்கோல் இருந்தால் மட்டும்தான் இஎஸ்ஆர் ஆக்டிவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓவர் டோன்ஸ் ஆர் மெயின்லி அப்சர்வ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல ஓவர் டோன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நியர் ஐஆர் நியர் ஐஆர் தான் இதுக்கான ஆன்சர் நியர் ஐஆரில் தான் ஓவர் டோன்ஸ் பீக் கிடைக்கும் ஓவர் டோன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து வி ஜீரோவிலேருந்து அதாவது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து வி ஒன்னுக்கு போச்சுன்னா இது சாதாரணமாக ட்ரான்சிஷன் வி ஜீரோவிலேருந்து டைரெக்டாக வி டூக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம ஓவர் டோன்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ட்ரான்சிஷன் அது வந்து டபுளாக டபுளாக நடந்துச்சு அது மல்டிபிளாக நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம வந்து ஓவர் டோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டைரெக்டாக வி ஜீரோலேருந்து வி டூக்கு போகிற பீக்கை நம்ம ஓவர் டோன்ஸ்னு சொல்கிறோம் அது நியர் ஐஆரில் தான் நமக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஐஆர் ரீஜியன் மோஸ்ட் வைல்ட்லி யூஸ்ட் ஃபார் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருள் இருக்கா இல்லையா ஒரு மிக்சரில் ஒரு காம்பவுண்ட் ஒரு குரூப் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா அது குவான்டிட்டேட்டிவ் குவாலிட்டேட்டிவ்ங்கிறது சிஓ குரூப் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் ஸோ அது எந்த ரீஜியனில் ஐஆரில் எந்த ரீஜியன் நியர் மிட் ஐஆரா ஃபேர் ஐயாரா நியர் ஐயாரா இதில் எதில் கிடைக்கும் அப்படின்னா நியர் ஐயாரில் தான் கிடைக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கிவென் பிலோ இஸ் த ஸ்ட்ரெச்சிங் வைப்ரேஷன் ஆஃப் யர் டையட்டமிக் மாலிக்கோல் த ரெடியூஸ்டு மாஸ் ஆஃப் த டூ ஐட்டம்ஸ் இன்வால்வ் இன் தி ஸ்ட்ரெச்சிங் வைப்ரேஷன் வில் பி இப்போ இதுக்கான ரெடியூஸ்டு மாஸு என்னன்னு கேட்குறாங்க எம் ஒன் எம் டூ எம் ஒன் எம் டூங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த ரெண்டு ஆட்டத்துடைய மாஸ் ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டம் ரெண்டுத்தினுடைய மாஸ் எம் ஒன் எம் டூ இந்த மாஸ் தான் வந்து இந்த எந்த இடத்துல ஐஆரை அப்சார்வ் பண்ணும் ஐஆர் லைட்டை எந்த இடத்துல அப்சார்வ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறது ஸோ இதுதான் நம்ம ரெடியூஸ்டு மாஸ் மியூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் மியூ ஈக்குவல் டு எம் ஒன் இன்டு எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஆப்ஷன் பி வந்து இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் எஃப்டிஐஆர் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இனிஷியல
இதில் வந்து நம்ம கேட்டிருக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் கொஷினுமே பிஜிடிஆர் மேலே இருந்தாலும் பாலிடிஆர்பியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தான் வரும் அதனால் ஒவ்வொரு குரமட்டோகிராஃபியோ அல்லது நீங்கள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியாக படிக்கும்போது பேசிக் லெவலில் படிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் பேசிக்கை நல்ல ஸ்ட்ராங்காக படித்து வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஷினை ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒரு கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னாவே போதும் அதுலேருந்து கேட்குற எல்லா கேள்விக்கும் நம்மளால் பதில் சொல்ல முடியும்